。大家好，我係靈心社識陳，好高興見到大家。咁<笑>今日你見到呢個背景咧，應該係好有新鮮感啊！呢度咧係我。第一次咧，響英國嘅呢個新居入邊拍片嘅，咁今日嘅片頭同片尾咧都會向呢一個背景<笑>去拍製。咁兼且咧，我嘅右手邊呢一度咧有一個新鮮滾熱辣收到嘅掛歷，係我同我太太嘅好朋友咧，佢向香港嗰邊啊，咁啊託朋友咧係送到嚟我哋屋企啊，咁係佢親手所製作嘅掛歷，由佢嘅字抄字咧臨席嘅一首詩啊，呢、這個係一月份嘅，咁未讀，掛住先做個裝飾，我哋都好中意。係啦，咁今日呢段片咧，片頭片尾有啲特別啦。咁啊，中間開箱嘅內容咧，就會係我喺搭飛機前咧喺香港趕拍製嘅。咁終於剪輯完啦，係啊，都拖咗好一陣子咧，都係先同大家講聲抱歉，因為我知道好多人咧都等緊啊呢一部 Tap Ultra 嘅開箱。嗱，先喺度咧講聲見諒啊，詳細嘅評測咧，我嚟到英國之後咧，暫時未有時間做。咁咧先做住咧係佢嘅開箱，同埋簡單少少特色啦，誒用後分享啦。另外仲有佢今次咧係專屬嘅兩個配件，一個咧好輕薄嘅保護套，另外仲有一個咧係連埋鍵盤嘅磁吸折疊套。咁咧都好有特色嘅，咁所以都想借住呢個機會咧，可以開箱俾大家知道。十分具重量，今次呢部 Tap Ultra 啊，紋石嘅頂尖旗艦。咁今次呢個咧係海外獨家嘅版本。同內地嘅 Tap 十係有唔同嘅。好啦，咁啊，事不宜遲啦，咁啊，立即開箱去片。好，而家大家眼前咧就會見到 Tap Ultra 呢個盒，即係講笑咁講啦。當我收到呢個盒嘅時候，其實我內心咧係好開心嘅。唔知大家 get 唔 get 到咧？我開心啲乜嘢咧？其實就係呢一度。誒，一路睇開我嘅觀眾應該就知道，因為咧。我成日都吐槽啦，嗰句 like a tap lab， u n l i k e any tap lab 咧，呢一句我幾次之尊啦，終於俾我等到啦。今次咧呢一代 Bose tap 系列咧，中咗呢一句 make a difference。<笑>老實講啊，當我咧喺店家嗰度收到呢一盒嘢嘅時候咧，我諗第一個最最最最大嘅印象就係佢真係好幾聚手。呢、這個亦都係今代 tap ultra 同之前文石其他十點三寸嘅機咧一個幾大嘅唔同。喺背後呢一度，今次盒嘅背面咧就冇各國規格參數，就淨係得翻左下角呢一度呢一部機嘅參數。嗱，咁特別咧，留意下佢嘅定位。文石咧將今次呢一部 Tap Ultra 定位係 E Paper Tap Net PC， 即係話咧係一部咧電子墨水嘅平板，而唔係一部電子閱讀器。好，咁跟住咧，喺盒嘅兩側咧就會有呢一堆嘅公仔。老實講啊，我冇考究咧，其實係呢個圖案有啲咩意思？呢一邊都係好，褪咗個外盒。內盒呢一度就淨係得 Bose 呢個品牌嘅食刻啊，咁咧呢一度咧你要見到啊，蓋同埋咧係底盒中間咧有條橙色邊嘅啊，咁啊事不宜遲啊，睇睇啦。哇呼 ，Tap Ultra 嘅真身，好啦，老規矩啊，陣間再同大家詳細介紹，好聚手啊！好，先睇睇今次 Tap Ultra 有啲乜嘢嘅配件。嗱、啊，呢、這個位咧凹咗咧，你見到係因為咧今次 Tap Ultra 有海外版本獨。加嘅千六萬像素嘅鏡頭，咁呢個位置咧就係俾嗰個鏡頭嘅。有一個配件盒，有保修卡同埋快速說明書。先睇睇快速說明書啊，都係啦。嗱，我見佢繁體中文嗰兩頁，有興趣嘅觀眾咧可以自己撳停睇一睇啊。好，停架。好，睇睇配件盒有啲乜嘢啊？嗱，因為今次 Tap Ultra 佢係內置咧有呢個 TF 卡 Snort 嘅，咁咧所以佢有一支咧係可以褪個卡槽出嚟嘅針。配咗一支咧黑色嘅，咁特別睇一睇。Tap Ultra 咧定位咧係紋石大屏嘅旗艦，咁樣主打生產力同埋商務。咁今次配嘅呢支配匹咧，唔係我哋之前常見嘅 Pan Plus， 而係咧佢哋最頂級。其實話最頂級，其實佢哋只有兩級嘅啫，就係冇刷膠頭嘅 Pan Plus， 同埋咧配有呢一個刷膠頭嘅 Pan Two Pro。咁呢支不單賣咧，香港咧差唔多五百零蚊。好啦，咁你見到呢一度咧有 Bose 嘅品牌。咁呢一度咧有磁石嘅標記，可以磁吸入部機嘅側身入邊。呢度咧有一個擦膠頭，另外咧係有筆蓋嘅。咁頭先講到啦，話係頂級嘅呢支 Pan Two Pro， 咁其實咧佢嘅筆尖同樣用羊毛筆芯，咁同 Pan Plus 係一樣嘅。所以其實佢同 Pan Plus 最主要嘅分別就係多咗個擦膠頭。好啊，咁都係誠意嚟㗎，因為呢個都係成本啊嘛，唔使你去另購。好，咁啊有條原裝線啦，啊 Type C 頭。好咁，所以咧，今次 Tap Ultra 佢內置嘅配件就有以下呢五項啦，一、二、三、四、五，就係、是、咁多。好啦，終於見到呢部 Tap Ultra 嘅真身
，第一印象咧係好沉實，偏深色嘅色系。好，首先係正面嘅面板啊！今次咧呢一部 Tab Ultra 咧，佢用嘅係 Ink Carta 一千嘅。如果根據翻咧，其實對應翻內地版 Tab 十嘅資訊，因為國際版其實佢冇咧公布話自己用緊咧係邊一隻嘅電子筆水平。不過我哋知道咧，佢係一個玻璃屏，即係唔係油性屏。另外咧係有個蓋板。不過咧喺宣傳當中咧，佢就講到觸控層咧就減薄咗五十 percent， 讓到嗰個電子筆水平同蓋板咧係更加貼合，更加薄。所以讓到咧閱讀顯示嘅時候咧，效果會更加理想。咁呢個咧要等之後實測咧先知道啦。嗱，咁正面呢度咧佢分咗兩支色嘅。咁正面呢一度邊框咧就係黑色。咁另外左側呢一度咧就有一個咧叫做偏深色嘅灰色嘅邊。咁咧方便你咧有一個手持左上角呢一度咧就會有黑色 Bose 嘅品牌。咁我想講啊，由於咧佢呢一部機咧。成個組件都係用鋁合金去製作，咁所以咧其實係點解咁聚手啦？但係都咧係加強咗佢嘅嗰個耐用度。所以當然啦嚇，我唔夠膽咧喺抌部機去做測試，但係摸上手咧係好紮實、好實正嘅，呢、这個係確實真嘅。另外亦都咧呢一種金屬咧，會讓到喺唔同嘅光嘅照射之下咧，會有一個色澤嘅變化。好，咁呢個係正面嘅部分。嗱，咁上方呢一度咧要特別講講，咁呢度咧有一個嘅電源鍵。跟住呢個細點咧係收音麥，跟住呢個咧係指示燈，跟住呢個係喇叭。咁有趣係咧，今次呢一部 Tef Ultra 咧，其中一個賣點就係有雙收音麥，同埋咧係雙喇叭嘅。咁對應嘅咧下方呢個部分，最左邊呢一度咧係有個 Type C 頭充電，跟住呢個咧有一個 TF c a r t r i d g 跟住嗱呢個啦就係第二個收音麥，另外就係第二個喇叭。咁即係話咧，佢就係確保。佢主打雙模嘛，所以上下兩個三米咧，就係確保咧，當要錄音嘅時候，或者做一個係語音辨識嘅時候咧，來自雙方對話嘅時候都可以咧係錄到，另外亦都可以咧係播放到。好啦，右邊呢一度咧冇任何嘅按鍵，除咗中間偏下呢個位置咧有一個磁吸標記可以貼紙筆頭呢一度。咁左方呢一度咧，呢五個接觸點咧，其實就係接駁嗰個專屬。唔需要咧，有藍牙鏈接定點樣，直接咧呢五點磁吸落去，咁咧個鍵盤就用得啦。咁跟住呢度咧，淡淡色呢一度咧，就講述咗啊佢嘅個型號啦 ，Tef Ultra。另外呢度三 A 嘅，即係叫做咧係支援快充。另外就有個編號。好啦，去到背面，相當簡潔，中間有黑色 Bose 嘅品牌嘅呢個 logo， 啊見到金屬嚟嘅，敲落去咧確確聲嘅，好紮實啊、那個感覺。咁另外咧，呢一度咧就係有頭先喺個盒嘅兩側咧嗰個公仔交叉、大交叉、細交叉、雙圓圈啊。其實我真係唔好理解，其實係咩嘅意思？讓我聯想起咧，好似嗰啲 LV 啊、Gucci 啊嗰啲 logo。嗯，第一眼見到咧，會覺得有啲奇怪，有啲花巧，同埋有啲山寨 feel 啊。唔知本身有啲咩意思啊？知道嘅可以分享俾我聽啊！如果觀眾，由於係全鋁合金嘅一體成型嘅。即係四側連埋個背蓋，咁所以咧係平嘅，冇任何嘅湖面，咁摸上去咧係有啲冰涼感。另外今次最大嘅賣點就係呢一個啦，有一個千六萬像素嘅相機鏡頭，係海外 Tab Ultra 之後嘅，國內嘅 Tab 十咧係冇呢一個鏡頭嘅。但係留意一下，其實佢主打唔係俾你咧係去影相去留念，其實咧佢主打咧係掃描功能，所以呢度咧都標記咗係 Smart Scanner。嗱特別睇一睇呢兩點咧。唔係閃光燈嚟，亦都唔係啲咩紅外線啊、雷達咁樣，好似 Apple 咁樣，可能係裝飾嘅啫。如果有其他功用咧，我之後知道咧，再同大家分享糾正翻啦嚇。今次呢一部 Tef Ultra 咧，佢四邊咧都係做得係好平，跟住咧係一個直線嘅切角。咁咧四角呢一度咧就稍有弧度，好硬淨，俾人感覺到咧係好紮實嘅一部咧電子產品。咁呢個位置咧。佢雖然咧係冇有一個嘅弧度嘅處理，但係咧都未至於話會戒手感嘅，就係咁樣握持住嘅預嚟。好噶，咁呢個針卡位咧都騰出嚟俾大家睇一睇。好，咁咧係支援一張 micro SD 卡嘅。嗱，咁根據官方嘅資料咧，佢係支援咧二 TB。嗱，咁啊相當驚人啊！啊呢個位置喺底部啊，就住呢一部 Tef Ultra 嘅外觀介紹咧，大約就到呢一度啦。好啦，實測稱重之先咧，好先介紹一下咧配件。咁呢一個咧係佢嘅原裝保護套嚟嘅，睇睇啊，呢度見到啊，磁吸智能折疊皮套啊，智能位在於佢支援呢一個嘅智能喚醒，可折疊磁吸嘅啊，呢、这個最緊要。睇睇個效果同埋咧嗰個磁力如何。
，咁咧同 Tef Ultra 咧佢嗰個顏色咧係相當配合，主打商務，主打生產力，咁要沉穩啊嘛，唔可以太誒搶眼。咁啊，黑色啊，中唔中意啊？见仁见智啦。嗱，见到封面嘅处理呢一度咧，三折即系代表佢可以折成三角形。咁呢个设计咧，喺其他型号都出现过噶啦。咁所以大家都唔陌生。咁封面正面咧，左下角呢一度会见到有 BOSS 嘅品牌。咁今次呢个系特起嘅，摸上手。好，一打开啊，会见到有呢一个保护面啊，另外仲有个防潮珠啊。咁啊，攞走先啦。好嗱，就住呢个保护套咧，要特别讲讲啊。咁咧，佢封面呢度咧摸落去咧都几滑嘅。咁我睇翻嗰个触感同埋啲纹理咧。佢應該咧就係 PU 人造皮嚟嘅，咁啊背面呢一度咧係同封面呢一度咧係同樣嘅質感、同樣嘅紋理，繼續估計咧呢度咧都係 PU 人造皮，咁呢度咧留咗一個咧係鏡頭嘅擺位。好，我諗呢度咧大家應該見到啊，咁咧佢底面兩層皮咧貼埋一齊呢度咧有一個嘅厚度，咁咧可以咧叫做保護到嘅鏡頭。咁一間睇下咧貼埋落去之後個效果如何？好啦，嗱咁面咧就係人造皮啦，摸落去有個紋理嘅，咁。內籠呢一度咧有啲讓我意外啊！咁今次咧佢就冇用到紋石傳統咧去保護套嘅絨毛內面啊，摸落去有啲絕手，咁咧會有一個咧係防刮嘅效果。咁呢度今次咧入邊嘅兩面咧摸落去都非常滑，非常滑。咁呢，喺左方呢度呢，你見到有兩嚿磁石，咁可以做一個呢係智能喚醒之用。啊，咁你見到冇任何卡扣，因為今次係磁吸式嘅。咁我哋睇睇個效果。由於鏡頭呢一度呢，你見到係有厚度嘅，咁所以呢，對準返呢一個嘅位置，咁啊吸落去，咁就磁吸完嘅啦。嗱，唔知大家睇唔睇到啊？內層同外層咧，兩層皮黐埋一齊咧，咁就略高於鏡頭嘅，即係話你平放喺呢一個嘅書台上面咧，應該唔會刮到呢一個鏡頭嘅。好嗱，咁就住咧，佢嘅嗰個磁吸位咧貼落去咧，咁其實穩唔穩陣啊？夠唔夠磁力嘅咧？咁呢一度咧，我有一塊隱磁片咧，其實就做咗個測試，呢、這個位置同埋呢個位置咧，有咧係強力嘅磁石喺呢度嘅。呢一度到呢一度咧就冇嘅，去到呢一个位置咧就有一粒磁石嘅，跟住咧呢一个位置系冇磁石嘅，跟住去到呢一度，到呢一度咧呢个位置咧系有强磁石，跟住呢一个位置咧都有一粒强磁石，呢一度咧就冇嘅，去到呢一度咧有一粒强磁石，跟住咧喺机嘅呢个位置咧就冇磁石嘅，咁所以咧咁样贴埋落去嘅时候咧。其實呢一個位置咧，得呢一度有磁石啊嘛，就會相對冇咁穩陣。但係呢度、呢度、呢度、呢度咧，呢幾個位置咧就會有強磁石咧，就足夠都牢固地可以貼到部機嘅。咁呢個位置咧，俾大家睇下。咁所以咧，你見到一攞起部機嘅時候，你見到咦呢邊咧，其實咧就冇乜磁石，唔夠力嘅。但係基本上咧，你見到咧咁樣搖去嘅時候咧，即係去都冇跌，因為咧。呢度、呢一度、呢一度咧，都有強磁石喺度黐住咧三邊，咁基本上都夠牢固嘅。咁呢一度咧都俾大家喺呢度有個瞭解。啊，不過特別講講啊，誒，首先嗱，由於呢一度咧佢冇擁面啦，同埋唔知你見唔見到啊？今次呢一個咧係主打係 ultra light， 同埋咧係 thin， 即係咧係超輕超薄。咁好坦白講，佢真係好薄，同埋真係好輕。基本上呢個套咧。就咁攞上手咧，嗰、那個薄同埋輕咧係好有感嘅。啊，咁呢個位置，咁所以咧，我相信咧，佢嗰個內撞力同埋咧嗰個射撞擊力嘅能力咧，確實係弱啲。咁呢個位置咧，即係如果你係比較擔心嗰部機嘅保護力咧，可能要留意。咁跟住可以接成三角形啦，一個咁嘅接疊啊，全磁吸嘅，咁樣可以立部機喺台面。啊，不過坦白啊，唔係好實正，會。稍用啲力咧，會推得冧嘅呢個位，啱啊冧一次啦。個角度大約係咁樣，俾你哋咧有個概念。好，到呢一個磁吸鍵盤保護套啊，咁大家見到咧個盒嘅外形呢一度，佢已經教你點用噶啦。好，背後咧有簡單嘅教學啊，四個 step， 其實都唔使教，應該都識用啊，係嘛？就係、是、貼上去立起支架啊。咁呢一度咧講到啊，同樣係支援咧智能喚醒嘅。好，咁咧呢一個咧就係嗰個鍵盤磁吸套嘅真身啦。一睇到呢個面咧，同原裝折疊套呢一度咧，其實個紋理有啲似，但係你見到咧佢會再大件啲嘅。雖然個紋理似都係人造皮噶啦
但係呢。佢今次呢個呢，摸落去係絕手啲嘅，咁我估計因為呢，啊呢個係鍵盤嘅底部啊嘛，咁佢有個防滑嘅功能呢，確保你用嘅時候部機呢，唔會一路打字一路騰，咁所以呢度呢，有一個防滑嘅處理，而呢一度呢，係平滑嘅，好啦，咁跟住呢個磁吸位，另外正面呢度呢，左下角同樣有 b o t 嘅品牌突起嘅摸落去，好打開，咁呢度呢，有一個隔面呢，係做一個嘅保護夾住，左邊呢個位置呢，係嗰個鍵盤。會好明顯見到個厚度喺呢個位置，呢一邊薄好多嘅。咁同頭先咧嗰個嘅接疊套咧係類似，呢一度咧連埋個鍵盤咧就厚一截嘅。咁你見到呢啲接痕啦，好咁呢一個咧就係部機擺呢度啦。你見到有個鏡頭嘅保護位啊，同樣有啲嘅厚度嘅，咁啊保護個鏡頭咧唔會直接咧係碰到嗰個嘅台面。當你咧係冚住板度嘅時候。咁你會見到咧，呢、这、一個鍵盤套咧，佢係比本身嘅機身咧再長啲呢個位置。咁呢兩條邊咧係比呢一度咧係突起咗嘅。咁咧就好似啱啱咧係箍住呢部機一樣喺呢個位置。好，咁特別一提咧，啊中間呢度冇磁力嘅，但係呢一度位置同埋呢一度位置咧就有磁石嘅。同埋咧，我感受到個磁力都幾強，因為咧當我部機對準拍落去嘅時候咧。我會感受到部機咧貼咗落去咧係好牢固嘅。另外咧，喺呢一度咧都有磁力位嘅。當我用個引磁片去做測試嘅時候，咁所以咧成部機咁樣套落去嘅時候咧係幾穩陣。啊，雖然呢個位置都有啲機會填實，因為佢預嚟可以咁樣接疊啊嘛，但係淨係背後嘅磁石咧嗰個吸力咧其實都幾強嘅，唔係咁容易得疊。好啦，咁咧咁樣接起兩邊對應嗰五點，插落去 keyboard 呢一度，咁咧就會有一個嘅支架三角形呢一個位置，咁咧磁吸貼住呢一個位咧，可以貼到後邊本身有磁石，咁吸住咧，咁佢就唔會咧喺度揈住揈住咧阻礙你嘅使用，咁成個嘅設置咧就會係咁樣。嗱，咁鍵盤呢一度咧，佢係細尺寸啦，佢冇冧劈嘅，但係老實講個鍵程咧。個手感 OK 喎，即係唔會話太短，打落去嗒嗒聲咧都會有喺度咧個感覺嘅。啊，另外你見到會有功能鍵啦 ，command， 跟住呢一度咧會有一排嘅功能鍵喺呢度，係紋石專門為呢一部 Tab Ultra 同呢個鍵盤嘅連接咧而設嘅功能鍵嚟嘅，有啲啊有啲係常見嘅調校個前燈，你見到呢一度亮色燈、藍色燈、全插，跟住係 mute 聲，即係靜音，跟住細聲、大聲，跟住呢度有個接屏。好啦，啱啱第一次開機，咁入到去嗰個用户協議入邊咧，跟住咧出現咗一個咁嘅彈幕，你見到鍵盤接入自動環評，另外咧就係個快捷方式，嗱呢兩度咧去 default 原定咧都係 tick 咗嘅，都好容易理解啊。自動環評就係講緊你一用呢個鍵盤模式咧，會自動咧就轉成係咁樣環向，咁啊確定先啦。另外呢一度咧就係今次呢一個嘅鍵盤咧，嗱我都特地問翻店家嘅，因為其實咧文石其實之前咧係為嗰啲閲讀器咧，其實係出過一次藍牙鍵盤嘅，不過我用過個體驗咧就普普通通。咁其實當時已經有呢個快捷方式噶啦，咁所以其實唔係今次 Tab Ultra 咧係首創嘅。啊，不過今次咧，我諗咧係會實用程度會高啲，因為咧唔需要藍牙連接，五個接觸點插落去就得啦。咁呢個鍵盤本身咧，亦都唔使充電嘅，即係代表係由呢一部 Tab Ultra 去供電。咁可能咧就會解釋到啊，今次呢一度咧佢重咗好多啊嘛，就係、是、因為佢有六千三百毫安嘅電，係文石嘅機當中咧歷代最大嘅舊電。咁可能除咗係預預計。係俾佢自己用之外，係預計埋你用埋鍵盤嘅時候部費嘅電。咁當然啦，我估計其實都唔多嘅。不過電越大當然有好處。不過換你嘅代價就係咧，佢重咗好多。不過咧，如果你立喺度用嘅話咧，成個感覺我覺得都幾唔錯。啊，咁你見到呢一度咧嗰個快捷方式咧，其實幾實用啊！我咧之前咧喺香港文石嗰邊自用嘅時候咧，我已經有幾個嘅快捷鍵咧係記咗啦。第一個咧，我覺得好實用嘅就係 command 加 D 就可以回到主屏幕。啊 ，command 加 enter 都得嘅，不過 command 加 D 咁樣咧就可以咧直接去到個主屏幕咧，其實就好方便嘅。啊，另外多任務切換啦，啊，另外分瞬加五呢一個全拆啦，啊呢一度咧其實都係一個幾實用嘅方式。咁呢一度咧，我覺得係今次連埋一個快速嘅磁吸連接咧，可以咁樣處理到。咁呢度特登加咗佢啊 ，F 一到 F 九嘅嗰個功能鍵咧，只能夠呢一個係文石官方嘅鍵盤先至能夠用到嘅，係專為文石機而設嘅。
。好啦，設定完語言，同意咗個用戶協議入到嚟呢，你會見到呢一個呢係一個相當具新鮮感嘅新界面，係咪好吸引？好想知多啲呢。好啦，不過今次呢一段我就唔講解入面嘅浪住啊。好，當然成個咁樣嘅 keyboard， 咁樣嘅設置。好啦，展示一下。例如呢，而家我撳咗個 app 入面，唔好理入邊嘅畫廊啦。咁我呢，撳 command 啲。就返返去主頁呢一度，咁呢，我覺得呢一個呢係幾實用嘅。咁例如我是但撳一個 Apps， 好啦，咁用完我覺得喂有殘影喎、哦，咁啊分瞬間五，咁你見到有個全拆。咁如果你睇緊漫畫，想有個快速嘅刷新呢，呢、这個係一個嘅捷徑。咁跟住呢，就誒 command 啲，咁啊返返主頁幾好啊個感覺。好啦，咁啊打字啊好簡單顯示下啦大家對呢一個嘅打字速度咧，感覺如何啊？我覺得有啲驚喜喎。可能我之後如果要打字、打稿嗰啲咧，咁樣一個設定咧，係可以替代到，即係可以真係咁樣運作。咁我就可以咧專注用 e ink 去打稿咧，咁隻眼可能冇咁傷，唔錯喎。暫時第一印象。嗱咁咧，如果呢一個嘅快捷方式咧唔記得咗嘅話咧，咁撳翻 command 一就可以出翻嚟再睇。你見到呢度係啦，俾大家有個初步印象，唔錯。好，出翻去主頁呢一度。嗱，見到由於用咗連接就會強制橫屏，一拆咗嗰個接觸點咧，佢就會轉翻直嘅。如果你原本嗰個係直嘅方向嘅話，咁樣呢度磁吸都具口到，亦都好聚手。<笑>最尾講得一樣啊，就係頭先講到咧個底咧，佢有一個絕面嘅處理啊嘛，所以其實咧，嗱而家我嘗試用力推。我要真係幾用力咧，先嚟見到微微咁樣推喐咗，咁即係代表佢嗰個防滑咧，個級數係相當唔錯。咁都向度咧，俾大家有個概念。好，嗱呢一個 Tab Ultra 專屬嘅 Keyboard Cover 咧，介紹就到呢一度啦。好，到咗咧，輕鬆實測環節，睇一睇呢部 Tab Ultra 咧係究竟幾重啊？因為都比較多人關注呢一點啊。哇！<笑>五百零四克啊，比官方宣称嘅四百八十克咧，再重多廿四克，都系一个唔轻嘅重量啊！嗱，咁咧俾大家有个参考啦。M 一嘅 iPad Air 咧，佢就重大四百六十克左右，咁呢度咧再重多差唔多一成嘅重量，唔怪得知有咁明显嘅聚手感啊！嗱，如果咧磁吸埋呢支笔落去，咁 Pen 2 Pro 咧就系重十七点五克。不连机加埋咧就五百二十一点五克，嗱、这、呢个重量绝对系唔轻啊！坦白讲，套咗薄身呢个折叠套，咁咧就称一称实际重量咯。好，七百零五点五克，即系话咧呢一个咧，老实讲真系好薄，同埋咧攞上手真系已经好轻嘅保护套咧，其实都有一百八十四克重，咁呢度计埋咧就磅半啦，已经冇一支笔就六百八十八克。到呢一个 keyboard cover， 咁咧装咗部去，嗱未有笔住嘅，睇一睇。好<笑>有重量啊！已經，哇，九百一十八克，因為咧本身呢一個重量係四百一十四克，同本身部機咧其實係相若。嗱，佢可以咧係有埋個位吸埋支筆落去嘅。好啦，連埋支筆咧就係九百三十六克，兩磅再多少少。啊！呢、这個絕對係一個唔輕嘅重量啊，包書包都有啲聚手。我諗女性用咧，可能就真係會有啲吃力。男性用咧，單手手持咧，可能都唔係好理想。立起用鍵盤嘅話咧，都 OK 嘅。如果皮套接疊用都冇問題，但如果咧係接疊再手持嘅話咧，我諗對隻手嘅負擔都比較大。嗱，再次比官方專稱嘅重咗唔少，都俾大家有個概念喺呢個位置。好，唔知大家咧睇完我嘅開箱同埋介紹咗嘅配件之後咧，對呢部 Tab Ultra 咧嗰個印象如何？今次咧同往時嗰啲新機開箱嘅片咧，連埋嗰個規格分析有少少唔同。嗱，規格表可以俾埋你哋，嗱喺望望隔離。但係咧，由於首先佢冇對照嘅型號啦，同埋最緊要就係、是、其實如果單論硬件咧，你就咁睇咧，其實你理解唔到佢嘅厲害嘅地方，因為其實老實講，佢嘅 CPU 都繼續係用六六二 RAM 咪四 GB RAM ROM 咪一百二十八 GB， 咁呢啲最基本嘅 spec。Mon 又唔係用最強 Intel 一二五零，咁所以其實你係爭啲 spec， 你感覺唔到厲害地方，因為最厲害嘅地方就係佢嗰個咧有個獨顯喺刷新方面咧進步係真係好明顯，即係基本上咧我。
咁樣刷新咧嗰個速度感咧，其實真係非常非常爽快。而呢一樣係響之前文字嘅型號咧，其實比唔到我，哪怕係之前嘅高階型號。咁呢一個先至係 Tab Ultra 去最強最特別嘅地方。所以而家咧文石其實咧佢就做咗兩條線嗰個定位啊，一條咧就係閱讀器，就係、是、之前我介紹開嘅嗰啲型號。另一條線咧就係而家呢個新嘅由七點八寸開始咧嗰個 Tab。系列，大陸嗰邊 Tab 八冇海外限定版，到今次咧係國內嘅 Tab 十對應海外嘅呢個 Tab Ultra。寄望之後會有十三點三，咁 Tab 系列咧，咁基本上就叫做咧響生產力刷新、兼具書寫、閱讀各方面嘅應用，一個咧係全面嘅旗艦系列咧，咁就叫做係成型嗰個嘅陣型，咁就變咗有兩條線。如果你唔需要咧去到咁高階、咁追求極速、咁追求生產力，咁咧其實你可以去翻咧平少少嘅嗰個閱讀器系列。如果你需要各方面咁有追求咁有要求嘅話咧，甚至可能你想將佢咧替代成為平板，可以取代咗你咧其他嘅三 G 工具嘅弱光嘅使用時間嘅話咧 ，Tab 系列咧就會適合你。咁所以咧，我響試用完呢一部 Tab Ultra 之後咧，我都其實立即向店家係訂咗一部，連埋呢個咧係鍵盤配套，因為我覺得呢一樣咧係可以幫助到我咧係工作。可能可能日常上網查下資料，可能打下字，咁呢啲咧基本上冇問題。唯一咧即係如果簡單少少嘅短時間用後感咧，就係佢喺嗰個書寫上咧延遲度其實真係低嘅。但係咧，佢呢度咧個屏幕咧，我自己覺得就係偏滑，寫落去唔好寫。咁所以咧，我未來咧就會加一張 d o j o m o d e 俾佢嘅。咁咧呢一方面咧 d o j o 嗰邊嘅誒負責人阿 c l a u d i o 都聯繫咗，佢哋嗰邊咧都已經係趕緊製作呢一個 Tab Ultra 嘅 d o j o m o d e 嚟緊咧佢會係。send 個 sample 俾我，咁我只加落去咧，即係配合埋咧個社交嘅提升嘅話咧，咁呢一部我諗除咗重之外，現階段我暫時咧會覺得係一部係十分精彩啊，十分咧強效喺刷新上咧係我之前一試咧，我係未試過係咁爽快，不論係上網閱讀或者係用啲第三方嘅 app 都好咧，嗰、那個嘅刷新咧都係相當爽快，再入亦都爽快，係俾我一個好唔同嘅體驗。所以點解我就一試咧即刻就訂咗部，即係唔係賣廣告，即係呢個我。真心扮友係要買翻嚟，但我就覺得，誒、欸，佢可以替代到我一方面嘅用處去值得呢個價。咁所以呢個位置咧，即係俾大家有個簡單嘅融合分享。嗱，除曬嘅平差可能要再等之後啦，因為好坦白講，我而家喺英國呢一度咧都安頓中，啱啱啲家具咧其實先至嚟得七七八八，我都仲未有空閒心力同埋時間咧可以開機 set 腳架去拍片啦。我要先處理好誒兩個仔啊，加埋屋企各行嘅細務好多垃垃雜雜嘢。咁所以詳細嘅平差，如果你等待緊我嘅。話咧，即係先講啲保險，真係冇咁快。可能我都會先繼續剪住喺香港走之前咧，仲有一啲嘅影片嘅，我已經拍好咗，未剪啫。啊、所以呢，呢、这、一個位置啊，咁如果你就住 Tab Ultra， 你哋有啲乜嘢呢係想了解嘅話呢，咁你可以留言講俾我聽啦。係啦，包括可能有唔少人都留意佢嘅鏡頭，咁其實已經有網友實試過㗎啦。其實呢個鏡頭呢，佢影完佢標榜係可以 OCR 啊嘛，其實依然有次數限制，就係十次嘅登入咗之後。咁老實講，呢、这個鏡頭配合佢原生嘅 App 呢，我覺得就麻麻啲好用。啊！呢個下次都會再展示，但如果配合咗第三方嘅 app， 有埋自動裁剪，跟住去做一個 scan 成一個文件一個 PDF 等佢 share 出去嘅話呢其實佢係有佢嘅實用性嘅。但原生嘅 app 呢，我覺得就任重道遠。第二個咧係講緊你好需要一個呢非常少殘影、刷新非常爽快。有一啲網友去推測 ，Tab 系列呢就係用咗文石佢 Mirror， 即係嗰個呢極速刷新嘅 e i n k 屏幕嘅嗰個技術呢套咗落去。我冇實測過，因為我嗰部 Mirror 測試完還翻俾店家之後咧，再冇機會咧掂到啦，比較唔到。但係我感覺佢嗰個刷新嘅爽快咧，老實講係真係好迅速，我用落去咧就好滿意。起碼現階段，再加埋配合嗰支係 Pen t o Pro 咧，老實講都唔平。不過老實講，我麻麻地中意佢個擦膠頭太硬，我都係用翻我自己個支咧係斯德流嘅 Jumbo。咁所以喺呢個位置之下咧，如果你就住呢一部 Tab Ultra， 你有啲乜嘢想了解嘅話咧，咁你可以去詢問我啦，我答到嘅盡量答覆你。咁就住咧文石呢一期呢幾部新型號嘅開箱咧，總算叫做做完啦。定位老實講，半萬嘅價錢咧。真係唔便宜。連埋配件我就,就超過五千嘅啦，但係對呢方面有追求嘅人咧，可能係會值得。如果你話我既想要大屏幕，要十點三寸，又想有書寫閱讀，呃、又想效能唔錯嘅話咧，但係我唔想咁貴嘅話，咁好坦白講，通常啲網友問到我呢個方面嘅問題咧，我都會推薦佢，不如你考慮 Note Air Two Plus， 因為嗰一部咧而家新型號出咗，佢嗰度略有降價，配合佢嗰邊本身嘅寫金係十分十分優秀，硬件效能亦都唔差啦，嘅性價比其實高嘅，兼且個電量咧係十分襟。
呢一部咧重得嚟，電大得嚟咧，電嘅內容度咧其實並冇比嗰部係 Air Two Plus 咧係來得優秀，因為本身係大電，但係耗電亦都大，所以變成咧佢個電量咧叫叫做係唔錯，但係稱唔上係十分優秀。所以呢個位置咧，你都可以俾你去考量。如果你係想兩者之間係二選一嘅話，都喺度簡單有個少少嘅分享。好嗱，咁今日呢段片嘅內容咧，大約就到呢一度啦。如果你咧係對呢一類依英產品嘅開箱價學評測係感興趣嘅話咧，咁你誒歡迎訂閱我嘅頻道啦。另外，另外，另外，如果你覺得呢段片對你有幫助，記住讚好我呢段片，因為可以讓到多啲人可以睇到我嘅影片。啊，我喺度強調啊，我嚟到英國，我係會繼續拍片嘅。我同香港嘅點家繼續有聯繫嘅，咁所以咧係記住啊，請繼續咧期待我嘅新片，我會係繼續拍製嘅。呢個係我其中一個愛好，亦都係我滿足感嘅一個來源。因為咧能夠獲得大家嘅支持咧，我都好感恩嘅，感謝大家。另外，遲啲可能我都會分享一下啦，我英國嘅生活啦嚇，咁嗰個可能後話啦都係，誒而家都係主要安頓為主。<笑>好嗱，咁到呢度啦，真係到呢度啦。感謝你呢睇到呢一個位置，因為今日短片都比較長，我一路剪嘅時候都過。咁希望呢，我嘅下一段片都能夠見到你啦。感謝你，好咁啊，下段片啦，拜拜。